హలో గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై వీడియో ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ అది డిఫరెంట్గా ఉందనుకుంటున్నారా నేను హైదరాబాద్లో లేనో మా ఇంటికి వచ్చాను ఈరోజు మనం సినిమా కూడా మా కాకినాడ సత్యగోరి థియేటర్లో చూడబోతున్నాం ఇదేంటంటే ఇప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళే ముందు నా థాట్స్ ఆన్ ఫిలిం వాట్ ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ మై ఒపీనియన్స్ ఆన్ ద ఫిలిం అనేది నేను మీకు చెప్తాను నేను సినిమాకి రెండింటి గురించి వెళ్తున్నా ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ చిన్నప్పటి నుంచి రామాయణం అనే కాన్సెప్ట్లో వానరసేన సీక్వెన్స్ మొత్తాన్ని చూసాం చాలాసార్లు బట్ ఏంటంటే మనుషులకి మేకప్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అదంతా పెట్టి చూపించారు విచ్ ఈస్ నాట్ రియలిస్టిక్ ఈసారి ఏప్స్ ద రియల్ ఏప్స్ అని పెట్టారు దట్ ఈస్ రియల్లీ ఎగ్జైటింగ్ ఫర్ మీ తర్వాత ట్రైలర్ చూసారు ట్రైలర్లో కూడా ట్రైలర్లో ఏప్స్ పార్ట్ ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి దాని మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది మీట్ అయింది ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ నచ్చని పార్ట్ ఏంట్రా అంటే సైఫ్ అలీ ఖాన్ రావణాసురుడు అనే క్యారెక్టర్ని చూపించలేదు అసలు అంటే టీజర్లో ఎక్కువ చూపించారు బ్యాక్లాష్ వచ్చింది అసలు ఆ వరల్డ్ని అస్సలు ఎక్కడా ఓపెనే చేయలేదు ఇట్లా జయశ్రీరామ్ సాంగ్లో విజువల్స్ నాకు చాలా నచ్చినాయి నేను అది యూట్యూబ్లో పెట్టుకుని చూసినప్పుడు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ట్రైలర్ నాకు యాక్చువల్లీ టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ మొన్న ఫోన్లో అది చూస్తున్నప్పుడు అంత ఎక్కలేదు కానీ నేను మొన్న ఏదో ఫిలిం అబ్బా మేం ఫేమస్ వద్దులే అదే ఏదో సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు సినిమాకి ముందు వేస్తారు కదా పీవీఆర్లో ట్రైలర్లో అలా ఆది పురుషు ట్రైలర్ వేసాడు ఆ బిగ్ స్క్రీన్ ఆ డాల్బీ ఆట్మాస్ సౌండ్లో సూపర్ అనిపించింది సో యా ఆ వానర సేన ఎపిసోడ్ ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండి అక్కడ గ్రాఫిక్స్ వల్ల నాకు అదే రాజశ్యామ్ క్లైమాక్స్లో ప్రభాస్ అండర్ వాటర్ వెళ్ళాక ప్రభాసా కాదా అని మన అందరం గెస్సింగ్ ఏం ఆడుకోవాలి కదా అలా ఉండకుండా ఈ ఆది పురుషులో కొంచెం గ్రాఫిక్స్ వల్ల మనం డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా ఉంటే చాలు అంతే నాకు మిగతా సినిమా ఎలా ఉన్నా పర్లేదు ఆ వానర్ సేన ఎపిసోడ్ ప్రభాస్ అన్ని ఏప్స్తో ఆ బ్రిడ్జ్ కట్టుకొని లంకకి వెళ్ళి అలా అనకూడదేమో సారీ అదే దానికి అయితే దాని మీద నాకు పిచ్చి పీక్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఇంక సో దాపేసి డైరెక్ట్ బ్లాక్ చూసేయండి ఇక్కడ నుంచి సినిమా పేరు మర్చిపోయి మనిషి సో దిస్ ఇస్ మిథున్ వర్మ సాయిజార్ నార్మాస్ ఫ్రెండ్ కారు ఎంతకన్నా ఎక్కువ వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ బాగుంది అంటే ఫస్ట్ సీన్ లో ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలనిపించింది ఆనెస్ట్లీ చెప్పినా 
తర్వాత జటాయు సీన్ నుంచి అదిరిపోయింది ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ చూడాలి మనం నువ్వు చెప్పు సేమ్ డీసెంట్ అన్న ఫస్ట్ హాఫ్ ఓకే ఫస్ట్ హాఫ్ యా నాకైతే కొంచెం ఫస్ట్ లో ఫస్ట్ లో ఇబ్బంది పెట్టాడు తర్వాత రాముడి ఎంట్రన్స్ సీన్ కి నన్ను దీవెనరా గ్రూప్ లో నుంచి అంకుల్ ఓమ్రావ్ తంకుల్ గైస్ ఇప్పుడే సినిమా అయింది సలార్ లెట్స్ మీట్ ఇన్ సలార్ సలార్ తో పడుతున్నాం సలార్ తో జాతిని This is the review of the film. Yeah, bro. Are you going to go to the court? Are you going to go to the court? I'm going to go to the cinema. I'm going to go to the cinema. One hour or 30 minutes. Or 25 minutes. I'm going to go to the cinema. 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 అది కూడా త్రీడీ కలర్దాలు పెట్టుకుని బ్రైట్నెస్ మొత్తం తగ్గించేసి తలకాయ నొప్పి వచ్చిందిరా బాబు నాకు సెకండ్ హాఫ్ బ్రైట్నెస్ అది ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఇప్పుడు రెస్టారెంట్లకి వెళ్ళినప్పుడు డిమ్ లైటింగ్ పెడతారు కదా ఎందుకంటే ఏమైనా స్టెయిన్స్ ఉన్నా అది ఏమైనా అది మూడ్ లైట్ అంటాడు కానీ అది అంతే బిజినెస్ టాక్టిక్ అది ఏమైనా చిన్న చిన్న మార్కులు ఉన్నా అయ్యి ఉన్నాయి ఉన్నా కనిపించవు కదా ఇది అంతే గ్రాఫిక్స్లో ఏమైనా చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉన్నా మనకు కనిపించవు అని చెప్పేసి డిమ్ లైటింగ్ పెట్టేసాడు మొత్తం కానీ ఆ సేపు ఆ చీకట్లో ఏం చూస్తాం అది కమ్ టు మై రూమ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చింది నా గోర బాబు ఆభన్ రా బాబు దిహేన్ రా బాబు అంకుల్ అంకుల్ సో అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద మూవీ చెప్తాను నేను అడ్వాంటేజెస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ నాకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ బై అజయ్ అతుల్ ర్యాంప్ ఆడిచ్చారు వాళ్ళు సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఎవరా న్యాయం చేసిందంటే అజయ్ అతుల్ బీజిఎంకి బీజిఎం సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి సాంగ్స్ విషయానికి వస్తే హొప్ప హీ సాంగ్ నెత్తేహర్ గైస్ నేను అదే సాంగ్ డాన్స్ చేస్తే వెళ్ళే సినిమాకి అండ్ నాకు ఎందుకో తెలీదు కృతి సనన సీత చాలా బ్యూటిఫుల్గా అంటే యాప్ట్గా అనిపించింది అండ్ మనకి చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఆ సీతాదేవి ఫొటోస్ కానీ ఆ సీతాదేవిని అట్లా ఇమాజిన్ చేసుకుంటామో ఆవిడ అట్లే ఉన్నారు అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ విషయానికి వద్దాం నేను సినిమాకి వెళ్ళే ముందు ఇంకోటి చెప్పా సైఫాలీ ఖాన్ రావణాసురుడు అనే క్యారెక్టర్ని చూపించలేదు అసలు చేశాడు సినిమాలో సైఫాలీ ఖాన్ వరల్డ్ని ఇలా రివీల్ చేసాడు వరస్ట్ నీకు అసలు లంక అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అంట ఇది మొన్న ఏదో రివ్యూర్ చెప్తుంటే కూడా విన్నాను నేను లంక అనేది బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ దాన్ని ఏంటో ఏదో భూతప్రేత పిశాచాలు ఉండే ప్లేస్లా చూపించేసి అండ్ నాకు ఇంకో చిన్న లాజిక్ అర్థం కాలేదు రాముడు వానర్సేంత వెళ్ళాడు కాబట్టి కోతులు ఏప్స్ జాంబవంతుడు అనుకుంటా బియర్ నేను పేర్లు తప్ప చెప్తాను సారీ ఇవన్నీ పెట్టారు మరి రావణాసుడు సేనకి ఏమైంది మనుషులు పెట్టచ్చుగా వాళ్ళు టక్ అండ్ త్రీ గేమ్లో ప్లేయర్స్ లాగా వీడియో గేమే అది అది వీడియో గేమ్లు ఉంటాయి కదా మనకి యూట్యూబ్ చూస్తున్నప్పుడు మధ్యలో యాడ్స్ వస్తాయి వీడియో గేమ్ వి అలాగే ఉన్నారు వాళ్ళు దానికి రామాయణానికి ఏం లింక్ లేదు ఒకవేళ ఉంటే చెప్పండి నాకు కింద అది మీ ఇష్టం ఇంకా రావణాసుడు వరల్డ్ సినిమాలో అరెస్ట్ ఆ చాయిసెస్ వరస్ట్ ఆ గ్రాఫిక్స్ వరస్ట్ నాకు అర్థం కాని విషయం సిక్స్ మంత్స్ టైం తీసుకున్నారు జనవరికి రిలీజ్ అవ్వాల్సిన సినిమా ఇప్పుడు జూన్లో రిలీజ్ చేశారు ఏం చేశారో నాకు మరి అర్థం కాలేదు అసలు ఇప్పుడు ఏం చేశారు చేంజెస్ నువ్వు టీజర్లో చూపించినవి అన్నీ ఉన్నాయి కదా టీజర్కి బ్యాక్ క్లాష్ వచ్చిందని చెప్పి సిక్స్ మంత్స్ టైం తీసుకుని ట్రైలర్ దింపావు సినిమాని దింపావు మరి టీ నువ్వు టీజర్లో ఉన్నాయి సినిమాలో పెట్టేస్తే ఎలా కుదరుద్ది వాళ్ళు సిక్స్ మంత్స్ టైం తీసుకుని చేసింది ఏంట్రా అంటే పది తల్లు ఎలా ఉంటాయి కదా ఈ ఐ తీసుకెళ్ళి పైన పెట్టేసారు అనమాట ఇలాగ ఫరెస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ హీరో ఎంట్రన్స్ సీన్ని ఎలా తీసి పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇంట్రా ఎక్కడికి వచ్చేసుండ్రా అనిపిస్తుంది అక్కడి నుంచి ఇంటర్వెల్ దాకా సినిమా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఫుల్ డ్రామా నడుస్తూ ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ అంటే జటాయు సీన్ ఆ ఈగల్ వేసెస్ బ్యాడ్ సీన్ ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని అట్లా పిల్లచ్చో పిల్లకూడదు కూడా నాకు తెలీదు సో ఆ సీన్ అయితే అలా ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ బాగాలేదు అన్నాను అందులో కూడా సంజీవని పర్వతం ఎత్తే సీన్ ఉంటుంది ఇది మైండ్ బ్లోయింగ్ నాకు పిచ్చ గూజ్బమ్స్ వచ్చినాయి ఆ సీన్లో ఎందుకంటే ఫైట్ మధ్యలో అక్కడ కొంచెం మనకి ఊపిరి తీసుకునే టైం వస్తుంది అండ్ అయ్యో బాబో సెకండ్ హాఫ్లో సీన్ ఉంటుంది ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ప్రభాస్ వనవాసానికి వెళ్ళే ముందు ఒక సీన్ ఉంటుంది చిన్నది ఫ్లాష్ బ్యాక్ అని చెప్పి చూపిస్తారు వైట్ వేసేసుకుంటాడు మొత్తం ఏంటి అది అంటే ఏంటి అది గ్రాఫిక్సా అది అది ఏంటో ఏదో చేస్తారు ఆ సీన్లో ప్రభాస్ని ఎవరు బాబు అలాంటివి చేయకండి రావు బాబు అయ్యో బొమ్మలు పెట్టి చూపించావు కదా స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు అలాగ
సో ఓవరాల్గా మూవీ ఎలా ఉందంటే మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉంటే తీసుకెళ్ళండి వాళ్ళని దే విల్ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ స్కూల్లో చదువుకునే పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళు దే రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ అంతే అంతకన్నా నేను ఇంకేం ఎక్కువ చెప్పలేను థ్యాంక్ యూ గైస్ బాయ్ బాయ్ జయ శ్రీరామ్ హుప్పాహుయా